Hola amigos, buenos días, les saluda Patti Hoy es 2 de septiembre del 2022 Y el día de hoy vamos a conocer el Summit ¡Que empiece nuestra travesía! Pati, ustedes saben que no puede estar sin tomar su café de Starbucks Así que antes de empezar con la sorpresa que les tengo el día de hoy Voy a tomar mi delicioso café de Starbucks porque es hora de lunch Y voy a comer algo antes de empezar el video para ustedes Y he llegado a mi Starbucks a tomarme mi delicioso café Nos encontramos en el edificio de One Vanderbilt Y vamos a conocer el Summit Un edificio que es sumamente hermoso Y hemos llegado, vamos a ingresar Y les voy a enseñar la manera como comprar el ticket Buy tickets, Summit Vamos a comprar para la una y media Vamos a proceder a poner nuestra tarjeta de crédito Estamos poniendo nuestra tarjeta de crédito Ha sido aprobado Y nos han dado nuestros dos tickets Procedemos a cogerlos, están mis tickets para el Summit, nos dieron el ticket y el recibo estamos en la línea para proceder a ingresar, muy resguardado todo aquí, muchas personas vienen a conocer este hermoso edificio estamos ingresando Summit es la nueva atracción en la ciudad de Nueva York fue inaugurado el 21 de octubre del 2020 este observatorio está ubicado en Midtown Manhattan Summit es el más reciente mirador a cielo abierto de la Gran Manzana. Cuenta con una altura de 1.401 pies y está ubicado en lo alto del rascacielos Juan Vanderbilt, mismo que está conectado directamente a Grand Central Terminal en el centro de Manhattan. Este observatorio será la última de una serie de aperturas anticipadas en Juan Vanderbilt como parte del desarrollo y tuvo un costo de 3.3 mil millones de dólares. Cuando ustedes ingresan les van a dar unas funditas de plástico para ponerse en los zapatos. No sé por qué, quizás porque vamos a ensuciar el piso o algo así, pero a ponernos nuestras funditas en los zapatos. Procedo a ponerme las funditas en mis zapatitos. Listo. Todo el mundo se pone los plásticos que nos dan para forrarnos los zapatos antes de entrar al sume. Continuamos y ahora a esperar. Esto es lo que vamos a ver hoy día, queridos y estimados amigos de mi canal. Esta es una experiencia inolvidable que yo la voy a compartir el día de hoy con ustedes. Es mi primera vez aquí. Preparados amigos, escuchen el viento que suena, escuchen los truenos y vamos a ingresar a esta maravilla en el elevador. Oh, se fue la luz. Estamos subiendo. Este 
observatorio tiene dos atracciones de vértigo, unos cubos de cristal a 324 metros de altura que te permiten caminar por encima de las calles de Nueva York. Bajo tus pies, los espejos crean reflejos que simulan otras dimensiones y que cambian según el tiempo que haga. Esta instalación te brinda la oportunidad de sacar fotos únicas de los rascacielos sobre todo si lo visitas en una hora tranquila sin demasiada gente. Mirando hacia el río Hudson, verás levantarse los rascacielos del barrio de Hudson Yards, hogar del mirador del Edge. En verdad, amigos, esto es impresionante, la maravilla del Summe. Es impresionante, recomendadísimo. Podemos ver el One World Trade Center, podemos ver el Empire State Building, qué maravilla. Las vistas desde el summit. Los dos primeros pisos del summit, los interiores, son el piso 91 y 92, que te ofrecen una panorámica espectacular de casi 360 grados. Mirando hacia el sur, disfrutarás de una vista preciosa del Empire State Building, muy parecida a la de Tap. Of the Rock y del océano de las calles, avenidas y edificios de Manhattan. Si el cielo está despejado, mirando en dirección al extremo sur de la isla junto al rascacielos One World, distinguirás la Estatua de la Libertad, alcanzando la antorcha en la Liberty Island. Y fíjate también en los puentes del East River, ves el Brooklyn Bridge y el Manhattan Bridge. Siguiendo el río, Aparece también el puente de Williamsburg y un poquito más al norte el puente de Queensboro. Amigos, si ustedes sufren de mareo o algo así, tendrán cuidado porque aquí ven todos los pisos hacia el fondo. Estos son espejos. Otra recomendación cuando vengan aquí con gafas porque el sol es tan intenso que les duelen los ojitos. Vamos al siguiente room porque son tres cuartos de donde podremos ver toda esta maravilla. Desde el summit podemos observar el ledge. Voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver la terraza donde estuve en mi video de Hudson Yard. Desde aquí la vemos, desde esa que vemos allá al fondo. Desde aquí se puede apreciar todo Nueva York. Y ahora vamos a subir al 
siguiente piso ustedes pasan a tres diferentes cuartos nuevamente volvemos a ver la ciudad desde aquí La verdad amigos que el Sumic realmente me ha parecido increíble, de verdad súper recomendado cuando vengan a visitar Nueva York. Queridos amigos, no les va a doler gastar el dinero, créanme, la experiencia es súper linda. A ver esta vista, sorprendente y maravillosa. Miren esto, impresionante, vean, da la sensación de que se vayan a caer. Si sufren de vértigo, no les recomiendo que vengan aquí. O si sufren de mareo, si sufren de presión alta, no es recomendado para personas así. Deben de medicarse para venir aquí. Esto me ha parecido bellísimo. Tendrán mucho cuidado con el teléfono, cuidado se le cae al vacío. Miren cuando están caminando, por eso mismo nos ponen estos zapatos especiales para no dañar el piso. Miren, este es el cuarto cuarto que vamos entrando. Supuestamente nos dijeron que esta es la hora en donde menos personas vienen. Así que conversé con las personas en la entrada y me dijeron que en la mañana es más lleno. Las horas de la mañana, 9 de la mañana, esto es un lleno total. Entonces, si ustedes desean venir, la mejor hora es a la hora de mediodía, una a dos de la tarde, que es cuando hay menos personas aquí. La verdad que es impresionante venir a este edificio. Y hemos llegado a otro cuarto. Aquí van a salir nuestras caras en estas pantallas. No sé a qué hora ni cuándo o si ya habrán pasado, pero lo cierto es que eso nos dijeron. Nos tomaron una foto cuando entramos y nos dijeron que en esta pantalla iban a salir nuestras caritas cuando nosotros escaneáramos el wristband que nos pusieron a la entrada. ¿Qué es el wristband? Es una pulserita con un barcode o con un código de barra. Están saliendo nuestras caras. Todavía no veo mi cara. Oh, ahí ya va mi cara. Ahí va mi cara. Creo que era mi cara. No estoy segura porque la verdad es que entre nubes salen las caras. Y nos estamos yendo. Esta es la despedida, mis amigos. Este es el último piso. Llegamos a la cafetería, aquí pueden comprarse un café, pueden deleitarse un dulce, pueden tomarse un vino, un whisky, como ustedes pueden observar, aquí ya vienen a relajar y vamos a salir a la terraza. Se portaron bien, los premian con este regalito, Esto es lo último del Sumi. Encontramos una estación con dulces, galletas, lollipops, continuamos, así que cuando vengan al Sumi, pórtense bien para que sean premiados con una pizza, aquí van a encontrar de todo, galletas. Y hemos llegado a la tienda de regalitos y souvenirs del Sumi. Vamos a ver a continuación qué encontramos. 
encontramos camisetas, no veo los precios por aquí, camisetas, gorras. Las gorras están a 30 dólares. Encontramos destapadores de cola por un valor de 20 dólares cada uno. Carteritas, encontramos prendedores a 10 dólares cada uno de estos prendedores con el edificio del One Vanderbilt, que es el Zoom. Encontramos esto que es como un recuerdito, como para ponerlo así en, en una mesa por un valor de 2 dólares, es lo más económico que he visto. Termos, termos, para que ustedes lleven el café. El termo cuesta 40 dólares. Camisetas del Sumi tienen un valor de 30 dólares, amigos. Y una camiseta de aquí del Sumi cuesta 42 dólares. Jarritos para tomar café, muchas camisetas. Y no vamos viendo las camisetas. Jueguitos de tazas, ¿qué más vemos? Pequeño recorrido. Hoy oh, Esto está muy bonito, vean. 40 dólares. Este pequeño souvenir. Vamos a ver cuánto cuestan las tazas. Una taza para tomar café cuesta 20 dolaritos. Encontramos estas bolsitas de tela por un precio de 20 dólares. Esto, miren. Este recuerdito del One Vanderbilt por 20 dólares. Y tenemos abriguitos. Amigos, por lo que veo aquí los precios son bien cariñosos. 68 dólares. Este de aquí. Todo esta es la tienda de souvenirs y recuerdos. Miren, cristalerías, cosas bonitas. Pero la verdad que todo es muy caro Estos vasitos pequeñitos que ustedes ven Cuestan 15 dólares cada uno Así que vamos a despedir de la tienda de souvenirs y recuerdos Y estamos bajando Nos estamos yendo de esta experiencia. Mientras otros suben, nosotros nos vamos. Esto es un lleno total. Retornando de vuelta al primer piso. Y esta es la experiencia más linda, la del elevador. Y llegamos al primer piso. Bye, Sumi. Y así es como te envuelven aquí. Te quitan el dinero para entrar y nuevamente para salir, sales a una tienda de recuerdos y regalos con un dolor de oídos terrible espero haberte animado a subir al summit con esta guía que te he hecho el día de hoy en mi travesía las travesías de Patti se despide del summit hermosa experiencia mis queridos amigos de mi canal recomendado 100% no se van a arrepentir este dinero de verdad que tú vas a gastar aquí no te va a doler porque lo disfrutas con gusto, créemelo. Bueno amigos y me despido el día de hoy del Summit y el Juan Vanderbilt Building. No sin antes pedirles que se suscriban a mi canal, toquen la campanita para que YouTube les recuerde cada vez que yo suba un video. Y recuerden que los quiero mucho. Bye. Bye.